2023, a gente vai ser de calendário cheio para o tênis de mesa, seja plano, ó, sem perder tempo. Atenção, os competidores já retomaram os treinos para a temporada repleta de competições. Balança aí, ó. Casa cheia e bola rolando. Os atletas do tênis de mesa, seja de pano, retornaram suas atividades em 2023 com todo o gás e animados para as competições desse ano. Nós teremos competição no decorrer do ano inteiro, tanto individual como competições em duplas e por equipes. Também teremos competições escolares para a gente tentar preencher todas as, as lacunas de, da massificação do tênis de mesa aqui no estado. Também vamos fazer competições em locais de grande fluxo de movimento, como shoppings, é, clubes. O pequeno João Pedro tem apenas 12 anos. O atleta foi o campeão da categoria Baby Pong no ano passado. E agora se prepara para mudar de categoria em busca de novos títulos. Eu estou treinando há oito meses, já estou aprendendo com o tempo. Estou aprimorando as minhas habilidades. Quem também vem animado para a temporada 2023 é Gabriel Almeida. O atleta ocupa o terceiro lugar no ranking Sergipano, desbancando grandes veteranos no esporte. Eu nunca achei que eu poderia alcançar esse nível, porque como os atletas eram muito fortes, eu não conseguia quando eu comecei, perdia muito fácil e agora já estou disputando os melhores. O esporte tem crescido cada vez mais e atraindo atletas de todas as idades. A gente vê um crescimento dentro do nosso objetivo, que é um crescimento em todos os sentidos, tanto de jovens atletas, como de atletas veteranos, como de, também de atletas de todos os níveis sociais. Então, tênis de mesa hoje, posso dizer, o tênis de mesa Sérgio Pando, ele cresce em todos os sentidos.